Hello, everyone. Welcome to IL News Bulletin for January uh, 12 of 2022. Bienvenidos a todos al Boletín Informativo de Inwood Academy de enero eh, 12 del 2022. I have a special guest, is uh, the new director of, of CUNY in the Heights, Ingrid Renderos. Eh, tengo una invitada especial que va a compartir con nosotros oportunidades de CUNY in the Heights is eh, la directora y eh, se llama Ingrid Renderos. Ingrid, go ahead. Thank you, Tatiana. Muy buenas tardes. Déjame quitarme esto un ratito. Um, I'm going to be as good about doing it in English and español. Okay, really quickly. I'm the new director for CUNY in the Heights. Soy la, la nueva directora de CUNY in the Heights. CUNY in the Heights está ubicado en la calle Broadway y la calle 213. CUNY in the Heights is on Broadway and 213th Street. Um, es, un, es un lugar donde usted puede ir y tomar cu cursos, puede ser virtual o en persona. Um, we are offering classes to, to the community in uh, for free, no cost, and I'm trying to get the word out. Entonces estoy promoviendo tres clases ahorita que son a no costo a la comunidad. Y pues CUNY in the Heights, lo que es importante, yo solamente estoy directora desde septiembre, pero CUNY in the Heights durante la pandemia estaba cerrado. So for me, CUNY in the Heights um, was closed during the pandemic, being renovated, and now it's beautiful and amazing, and I want the community to come back, either virtually or in person. Okay, las tres clases ahora que son gratis, lo tengo aquí sobre la pantalla, hay tres. Uno es aprender inglés. Okay. Oh, antes que me olvido, todo lo que ustedes eh, oyen hoy, Por favor, si ustedes quieren platicar conmigo después, aquí en esta pantalla usted puede ver mi correo electrónico y también el número de teléfono, 212-776-6611 y ese, ese teléfono de mi asistente, Adriana, y ella es totalmente bilingüe. This phone number is my assistant. She is my right hand person and helps me promote these programs in the community. Y también, this is my... Um, email, so please look at it. I'll make sure to send it to Tatiana right after this presentation so she could share it with the parents. But this is um, the best way to get me, either via this phone call, this phone number, or the um, email address. Okay, so let's start. What's incredible is, tenemos una clase de inglés. Esa clase de inglés va a empezar fin de enero. Entonces, ahora es que estoy promoviéndolo. Si es algo que le interesa a no costo, Como, como lo vamos a hacer fines de enero, es un, es un curso que ojalá, vamos a ver por qué es la pandemia, eh, el curso va a correr como uno, un par de semanas para empezar y es eh, una vez por semana, usted va a CUNY in the Heights y la, los otros momentos durante la semana lo hacemos virtualmente. So it's, decimos it's hybrid. Es el curso de inglés. Um, si usted quiere tomar ese curso, puede llamar o mandar un correo electrónico y la directora eh, de ese programa le van a ayudar en aplicar. El segundo curso que tenemos aquí, the second class that we're, we're offering is a, to be certified as a security officer in New York State. Entonces este curso también es gratis y eso va a empezar el 14 de febrero, el clase de oficial de seguridad. Ese curso también, ese más es, entiendo que es virtual. Y el detalle de ese curso, que es SOT, es usted consigue su licencia para ser un, una, un security guard. Y el, el curso es rápido. Hay un, eh, primero es ocho, ocho horas. Eh, yo entiendo que el primer día usted lo hace en CUNY in the Heights. Y después de eso hay 16 horas de entrenamiento. Y también eh, ellos le preparan para tomar ese, ese examen, para tener esa certificación para ser un, un como si un security officer. Ok. Um, el otro curso que tengo es OSHA. Ese curso es para construcción. Entonces, si es algo que le interesa o un familiar, una amistad, que quizá quieren tomar esto, esto también es gratis. Y es un curso de 30 horas más 10 horas De, de clase para para saber todo de, de, de seguridad es decir eh, cómo evitar peligros en un sitio de, de construcción ok y eso 
incluye las leyes de Usha. Hay tantas cosas que usted va a aprender en este curso. Ese curso va a empezar el 7 de marzo. Ok, no tenga pendiente que todo esto es súper es breve, um, pero los detalles yo lo voy a mandar a la señora Tatiana y si cualquier de estos tres cursos que son gratis le interesan, por favor, comuníquese con nosotros. Um, if any of these three courses interest you whatsoever or you know someone that they could um, be interested in this program, please reach out to us because all I'm doing is making presentations throughout the community. Um, so does anyone have any questions about that before I continue? Alguien tiene una pregunta antes que que sigo? Sí, quiero hacer una pregunta. Sí, señorita. Eh, yo soy mujer, pero me interesaría el de la oncha y el del oficial. ¿Se puede? Porque son fechas diferentes. Sí, claro que sí. Ok. okay. Bueno, pues entonces llamo al número, al número ese o Tatiana nos va a dar alguna forma de cómo nosotros comunicarnos. No, no. Actualmente, allí está el número de teléfono y el correo electrónico. 212-776. 6-11-11, ok. Sí, Porque yo lo es, quiero hacer de seguridad y quiero hacer de la oncha. No, no, perfecto. Esa es la única cosa que tiene que hacer. Es puede llamar y por favor, Ajá. si yo también quiero eh, asegurar que la comunidad cuando se comunica con nosotros, que alguien le está ayudando. Porque yo soy como la embajadora de la de, de, de CUNY and the Heights. Este es tan bonito este lugar, ¿verdad? En la calle Broadway, la calle 213. Pero también yo no estoy, um, ¿cómo se dice? Mis colegas están manejando todos los programas. Es decir, yo tengo una directora que está manejando el curso de inglés. Otra persona que está manejando el curso de OSHA. Otro de, de entrenamiento para ser como guardián, ¿verdad? De SOT. Entonces, si alguien no se está comunicando con usted, por favor, no tenga pena por favor, comuníquese conmigo porque yo quiero asegurarme que esta información lo estoy como si se mandándolo al, al director o a la directora y que usted aplica y su familia, sus amistades pueden ingresarse tranquilamente. Y Le quiero eso... hacer una pregunta. Sí, yo quiero dígame. saber cuál es la dirección porque yo no la tengo, la dirección de ese, de ese lugar. Sí, CUNY and the Heights. CUNY and the Heights es en 5030 de Broadway. Y esa es la calle Broadway y la calle 213. Y nosotros, es un edificio gran, grande de dos pisos. Y actualmente allí es donde tenemos estos cursos que vamos, que, que vamos a tener. Y también, porque CUNY and the Heights es administrado por um, Borough Manhattan Community College, es decir, y yo también estoy promoviendo eso, si ustedes tienen familiares. Eh, hijos, hijas que quizás quieren ir a la universidad. Nosotros ahorita estamos dando cursos para ir a la universidad también. Entonces, eso es otra cosa, eh, se, eh, señora Tatiana, y yo también puedo regresar y traer a alguien de hablar de eso, porque para mí eso es súper importante, porque aunque yo soy la directora ahorita para Cuny and the Heights, ahorita estoy promoviendo estos cursos que son gratis, pero también yo promuevo la idea de ir a la universidad para realizar sus sueños y, y superarse. Para mí eso es, es, es algo súper personal porque yo nací en Ecuador y emigré a, a Washington Heights con mis padres y pues fue muy difícil. Es decir, mi papá hacía limpieza, que descanse en paz y, mam, y mi mami hacía corbatas cosía en una fábrica y yo soy la primera persona que se graduó de la universidad. Entonces yo recibí mi, mi undergraduate, como decimos, y mi graduate degree de NYU. Y pues yo, como si se abrió tantas puertas eso. Y mis padres, ellos me dijeron que valía la pena. Todo eso, humillaciones, frustraciones, falta de comida, falta de, usted me entiende, de tantas, tantas, tantas cosas difíciles. Pero yo saliendo del barrio, y mi, mi familia sigue vive en el barrio, yo sigue estoy promoviendo esto. 
porque yo vi cómo cambió mi vida y ya, sal, ya rompe esa cadena de pobreza. Entonces, eh, yo también puedo traer personas a hablar de eso porque fue difícil no tener a alguien ayudarme a navegar y ir a la universidad. Yo no tenía nadie, mis padres no hablaban inglés y solamente un, mi vecino que se llama Don Kuki, dominicano, maestro, y él hablaba inglés, él es que me ayudó a ir a la universidad. Si no fuera él, I don't know. Anyway, pero señora Tatiana, yo siempre puedo hablar de esto tanto porque... I see. Thank you so yeah. much, Ingrid. Yeah, I'm very um, passionate about and, it. Mm -hmm. I'm sorry, disculpen, buenos días. Buenas sí. tardes ya. Yo quiero hacer una pregunta antes que se retire mm -hmm. a la señora Ingrid. Para el curso de seguridad, y oficial uh -huh. de seguridad, sí. este, ¿tiene que tener social security para poder hacer el curso? Es una buena pregunta, déjame ver, porque no, no sé si eso es necesario, pero yo diría, señorita, por favor, mándeme un correo electrónico o llámame y si yo no contesto, ¿verdad? A Diana, ella puede apuntar eso para confirmar, porque las personas que manejan es, saben todos los detalles, eso sí. Ok, gracias. Oh, y, no, no, de nada. Y señora Tatiana, usted puede ver ahorita aquí, sigue ve que el, ese volante está sobre la pantalla. Sí, 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 se ven ¿Sí? los volantes. Oh, ok, qué bueno. Uh, qué bueno. Y, y yo de todas formas continúo compartiendo la información uh -huh. um, a través de, uh, de diferentes medios. A través, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y Telegram. Uh -huh y podemos seguir compartiendo la información con las familias. So, oh, I will continue yes. to share the information with, with mm -hmm. families and just a reminder that this is being recorded. So, families will be able to see this online uh, as well on YouTube. And, and Senora Tatiana, I really appreciate it because I'll finish up in English that yes, we have these courses at CUNY in the Heights and they're free. I'm just trying to get the word out because I know it's a pandemic and it's hard. And we want um, as many members of the community to know and, and try to take advantage of it, especially in my English classes starting in, in, um, in the end of uh, January. Uh, Señora Tatiana, yo tengo un, un anuncio más. Y okay, go también ahead. Quería decir, thank you. Rapidamente, um, quería también decirles a la comunidad que nosotros tenemos um, con un acuerdo con la ciudad, tenemos un, como un, un vehículo grande, móvil, que están ofreciendo vacunas y boosters de Johnson Johnson y Pfizer. También si, si usted o familia o amistades necesitan a saber si tienen COVID, también están, están haciendo lo, lo, los exámenes que se dice the rapid test y también eh, the PCR. Entonces ellos están allí hoy es, hoy es miércoles, mañana jueves de 8 de la mañana a 6 en frente de CUNY and the Heights. Es gratis, no necesita cita. Y también van a estar allí la próxima semana un par de días también. So yo quería la comunidad saber eso también. All right. So I'm going to have that information again. I'm going to repeat it again. Uh -huh. And Ingrid, if you can stop sharing the screen so I yes. can share it. Wait. Okay. Awesome. Um, ok, muy bien. Um, entonces yo también voy a compartir mi pantalla y quería mostrarles, uh, por ejemplo, aquí tenemos, aquí es el edificio de Cooney and the Heights y de nuevo 5030 Broadway y uh, el teléfono 212-776-6611. Pero si cualquier cosa no se pueden comunicar o tienen algún problema, también nos pueden ir, me pueden llamar a mí para yo hacerle seguimiento. So uh, we're all a team. Um, so, um, Then um, I want to also uh, highlight um, for the next, this is the bus mm -hmm. that they have oh, in front mm -hmm. of the, and again, it's January 10 to the 13th and Tuesday, January 18 to the 20th. And they even have the $100 incentive when they, they receive the first dose, if that's of importance. Um, so they also have a public affairs office at 212-346-8501, if you're interested in finding out more. But it's right in front of 5030 Broadway uh, from 8 a.m. to 6 p.m. Esto es lo que estaba repartiendo la información eh, mis venderos que dice ellos están uh, de, um, 10, de, del 10 al 13 de enero y del 18 al 20 de enero de 8 de la mañana a 6 de la tarde dan eh, también um, 
están al frente de 5030 Broadway, que es Tuning in the Heights. Y, um, y si tiene alguna información, necesita alguna información, pueden llamar al 212-346-8501. So, um, I'm going to go ahead and share more information about testing at our school. Um, so, um, if you want your child to get tested inside our school, uh, and Ingrid, you feel free to leave whenever you need to leave. I just want to say before I continue, thank you so much for coming here. And we also have um, we have this new partnership with CUNY in the Heights. So mm -hmm. we already she already spoke with uh, Miss Christina Reyes, and mm -hmm. already she's going to connect with our college and career uh, counselor um, uh, director. And so um, so yeah, we 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 hope this is for for long long-term partnership and we're so thankful mm -hmm. for your coming here and, um and thankful i'm very thankful so grateful and i appreciate it and i look forward to working with with your school and just help the community gracias Gracias. Sí, le, le estaba diciendo gracias. Eh, ya ella se conectó con nuestra eh, directora ejecutiva, Miss Reyes, y um, va a estar en conect conexión también con la directora de uh, preparación universitaria y de carreras profesionales. Y uh, así que esta es una nueva sociedad que tenemos con CUNY en The Heights, por lo que estamos aquí cerquita de la escuela y hay que aprovechar todo lo que ellos están ofreciendo. Mil gracias, mis renderos. Um, so as I was saying, if you would gracias. like to, gracias. If you would like to have your child tested at our school, you need to complete this form. And Zara can put it on the chat, but I also, I'm going to keep sending it to you uh, via email and posting it everywhere um, because um, they're going to come uh, and test 100 students at random. So right now, only 252 students have been signed up for this program, and we need a total of 932 uh, consent forms signed so for this to work. And we were going to start January 19th uh, for the high school. They're going to be there from 9 a.m. to 11 a.m. And the middle school, they're going to be from 11 a.m. to 1 p.m. And again, you must uh, sign this consent form for it to work, because if, if, if not many parents sign up, we lose this opportunity. And as you know, testing is the best way for us to keep our community safe. Not all our students have been vaccinated. So how do we know if, if they're safe? The best way is for them to get tested at random and to be done on a weekly basis. Um, lo que le estaba diciendo es que si usted quiere que su hijo le haga la prueba en la escuela, por favor, firme este consentimiento. Eh, necesitamos el consentimiento del padre para que nosotros le podamos hacer la prueba dentro de la escuela. Eh, viene una, un laboratorio y ellos vienen a hacer la prueba a 100 estudiantes semanalmente. Y um, no son los mismos estudiantes los que uh, hacen la prueba eh, cada semana porque eh, se quiere expandir para toda la comunidad. Entonces, uh, en este momento solo tenemos 252 estudiantes que, que tenemos uh, el consentimiento de hacer la prueba y necesitamos 932. Así que, por favor, para que esto funcione, corra la voz. Si usted no, eh, ya lo hizo um, y si no lo ha hecho, por favor, firme este consentimiento. Lo vamos a poner esta información por su correo electrónico, por por mensajería de texto, por uh, WhatsApp, uh, Telegram, por todo lado, por favor, para que esto funcione en nuestra escuela. Se sabe que hay niños que todavía no están vacunados y la mejor forma de nosotros saber que estén seguros es hacerle la prueba. Así que, por favor, ayúdenos llenando esta, este formulario de prueba. Eh, se lo muestro aquí como, como se ve. Eh, eh, es así y usted tiene que hacer next, next, next y llenar la, la aplicación y su mismo niño le puede ayudar a, a llenar esta, esta aplicación. So, um, Mr. Tiana, yes, excuse yes, me. So, yes, go ahead. You send it by uh, testing or by mailing the consent? The consent form is, uh, is, a, is an email in an email. So all you right, just right. fill out this form and then yeah. that would allow us to get your chi your children tested at the school. Thank you so much. I'm spelling it out today. Thank Not you. So and I'll send again those with te uh, via text. I'll send the link. I'll send the email uh, everywhere. I'm going to send it. 
Now, if for some sad reason, um, your child gets uh, exposed to the virus at the school, then we have at-home tests. So if your child is exposed and if your child is at the school, then we'll send, uh, we'll give your child a letter giving you instructions and letting you know that your child was exposed and we'll give you at home test. And you will need to test twice, uh, one right away and then within three days, just to make sure that your child is okay. Uh, we'll give you those at home tests and we do have a tracking system to know who got them or who didn't get them. Uh, in case your child left early or didn't attend PSW or um, didn't go to school that day and needs to get tested, um, you can come back to the school the following morning and pick up the test and test your child uh, yourself. So um, we, uh, but as soon as you test your children, it's very important that you complete this test result form. And you have been doing it, uh, again, you put your name, your email, your child, your phone number, your child's name, the grade, and then you put uh, if your child tested positive or negative, and if experiencing any symptoms, and then you attach the uh, image of the of the test. If the test, uh, because the, we won't be able to see the test, um, the test doesn't have your child's name. Please, on the test, write down underneath your child's name, grade, and the date that you may did the test. Because uh, this will um, allow us to know uh, if your child has to do quarantine and for how long. Um, okay, entonces, si sí, dado el caso que a su niño sea expuesto al virus dentro de la escuela, entonces nosotros le vamos a dar, a informarle a usted enviando con su niño una carta Diciendo las instrucciones, diciéndole que su niño fue expuesto y le vamos a dar unas pruebas caseras. Usted hace esta prueba casera eh, en la noche, eh, ese mismo día o en la mañana antes de regresar a la escuela. Si la, si la prueba está negativa, su niño puede regresar a la escuela. Nosotros le vamos a dar dos pruebas para que después la vuelva a hacer eh, en tres días después para asegurarnos que su niño esté bien. Ahora, si, si su niño um, por alguna razón no eh, eh, recibió la prueba y usted recibió el mensaje de que su niño fue expuesto en la escuela, entonces usted puede venir a la escuela a recoger esas pruebas caseras. Eh, la puede recoger en la mañana y hacerle a usted mismo la prueba al niño. Eh, y de nuevo, para, sometan todas estas pruebas eh, eh, como es casera, escríbale, tómele la foto del resultado y escriba debajo de un papelito diciendo el nombre del niño, el, el, um, el grado y la fecha en que le hizo la prueba. Y lo pone ahí la fotito con la, con la prueba para así nosotros estar bien seguros de que esa prueba le corresponde a su niño y nosotros saber si tiene que estar en cuarentena, saber cuánto tiempo es la cuarentena. So, es muy importante que usted sepa si el niño está negativo, pues puede regresar común y corriente a la escuela, pero por eso le estamos entregando dos pruebas caseras para que usted más adelante le haga otra vez otra prueba. Y claro está, si tiene positivo, pues que se quede en casa, pero ya sea positivo o negativo, por favor, eh, incluya los resultados en este formulario. Es eh, muy importante que lo envíe en este formulario y no me lo envíe a mí porque entonces eh, somos un equipo y entonces se complica el asunto, se demora más eh, todo porque tenemos, tenemos mucho trabajo, entonces eh, todo me viene en carga a mí. Así que es muy importante que lo comparta en este formulario. Pone su nombre, su apellido, su correo electrónico, su número de teléfono, luego el nombre y el apellido del estudiante, el grado, y si su niño le dio positivo o negativo, si tiene algún síntoma, y luego, ya le digo, te le toma la fotito a la prueba, y le, eh, en la misma fotito, asegúrese que la fotito incluya el nombre del estudiante, y uh, la fecha en que usted, el grado, y la fecha en que usted le hizo la prueba. Ok, so I'm going to take any questions. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Do you guys have any questions about this? 
we're good. Okay, so I'm going to continue. Uh, we continue to share my screen, and you can also ask me more questions at the end. So if you think about something else, oh, I see some uh, somebody raise their hand. Lilia, levantaste la mano. Tienes una pregunta. Yo tengo una pregunta también. Okay, Lilia, sí, por favor. Eh, ajá. Sí, yo. Eh, a mí me mandaron todo lo que habló hoy de que el niño fue expuesto y todo eso, mandaron la prueba, pero lo único que yo no hice fue escribir el nombre del niño con el grado, así como dice usted, para tomarle una fotito. Yo lo mandé directamente como está ahí en el, como nos mandan a paso por paso, yo lo seguí. Sí. Nada más lo único que no hice fue la, la foto que, que dice que ya te que tomar la, la fotito, eso no lo hice, pero lo demás sí. Ok, no se pure, va a estar bien, es para ayudar eh, a es para ayudarnos mejor, ¿verdad? Y cada vez se mejora cada eh, el sistema. Pero um, eh, no se preocupe si no está eh, el nombre del niño ahí por ahora. Pero a medida que seguimos y a medida como va esta pandemia, entre más nos trabajemos juntos, pues nos va a ayudar para hacer movilizarnos más rápido. Pero no se preocupe. Okay. La, la, el, 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 la línea donde viene el resultado, eso no lo tenemos que mandar a la escuela, ¿verdad? Eh, le toma la fotito de la, del resultado del, 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 uh, del kit, del, de Ajá. la prueba, y, pero abajo en un papelito, como no, él le pone, escribe el nombre del niño, el grado y la fecha, para así nosotros tenerlo, y le toma la fotito con, con, la, con la línea de que dice que está negativo o que está positivo. Sí, porque oh, mi hijo oh. me dice, mami, no, traji, no trajimos el, 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 el set, o sea, el kit. El que viene, ve dónde están las líneas, donde sale la una y sale dos. Le digo, no creo que lo necesites, ya todo lo llenamos. Dice, bueno, luego si no, como quiera, yo no lo tiré, yo lo guardé. No, no se apure que si al caso, nosotros la llamamos. Si hay algún ah, okay. problema que nosotros tengamos, nosotros, si tenemos alguna pregunta, de seguro nosotros la vamos a llamar. Y claro okay. está, si alguien tiene positivo, pues eh, por favor, eso sí, conéctese conmigo lo antes posible para que asegurarme de que tengamos todo en nuestro sistema. Okay, perfecto. Sí, gracias. So, great question sí, from Lilia. Um, was asking, what if I did not put in the uh, name and a grade uh, and date in the test that I submitted? No worries. Uh, this is a way for us to streamline everything and to keep working as a team and to make things faster. If we have any questions, we will reach out to you and make sure that you know um, everything goes well. Um, if you test uh, negative again, you can come back to school. If you if you test positive, uh, please do let me know uh, to make sure that everything is in our system and we um, have all the information. But again, don't worry if you didn't put it in just now. Again what you have to do is just put on, uh, take a photo of the test, uh, you know, and, you know, you can put the, if it is not, we, we will know that if it's negative or, or, or positive because in the form you put negative or positive and you just put the name of the student and the grade and the date that you took the test. Um, again, for those families who had to test uh, uh, last night or today, just know that you'll have to test again uh, and then you can submit the, uh, the results. Uh, but it's very important that you submit the results using that form. Um, okay, now uh, I have another question. I don't know if I don't see any other hands. I hope that answered your questions. Okay, so uh, moving on. There are, of course, other testing sites that you can use. You can even text COVID test at 85548 um, so that you can get uh, uh, information about testing locations. Um, but it's always, it's, you know, again, we're trying to do everything in house so that you're. We know that how hard it is for you uh, and how awful the testing locations are. But if you have to look for testing locations, you just go into this website, um, and which is the government website, and you just type your address here and it submits and it will give you all the locations that are close to home. And as we mentioned, we had the test uh, bus uh, from CUNY in the Heights that could help you as well. And uh, as Ms. Rosado mentioned before, um, the hospital is also open 24 hours uh, for information uh, with a Lincoln Hospital. 
Así, ah, so, eh, de nuevo, usted si quiere eh, puede hacer sus pruebas cerca de su casa, usted puede buscarlas eh, usando esta página web, pone su dirección, escribe someter y de nuevo recuerde que todas estas páginas son, son traducibles, aquí está el español eh, y le sale toda la información para ubicaciones de prueba. Así que recuerde que todas estas uh, páginas web de eh, la ciudad, todas están en la parte de arriba in lo, la, la traducción a uh, su idioma. So just want to make sure that you know that there are all these government websites are trans, uh, have a translation. It's at the top of the navigation bar. Okay, so, um, <clears throat> Y claro, usted también puede marcar en su um, teléfono COVID test al teléfono 85548 uh, para recibir más información. Ok, so next um, we have, uh, remember that this is something again to keep everybody safe, to, for us to keep more eyes on, uh, on Alma. You can find, this is thank you um, for the, the parents of Celine who allow me to share this um, photo of their website. Um, it's a green bar uh, on your Alma, or you can also find it under surveys, daily wellness check. And it's a series of questions asking, you know, anybody in your home with COVID, have you have any symptoms? Um, do you, have you tested and tested positive? You know, and at the end you just say yes or no. And so it's very important for us to, to keep it track because say your child is negative, but you have another child in another school who's positive. So that will allow us to also uh, keep track. And, um, and again, if your child is uh, positive, but you have another child in a school that is uh, negative, then do, uh, you know, we can provide test kits so that you test your child who's negative uh, to make sure that, that your child is okay. Um, and again, if your child is vaccinated and test negative, well then come back to school. But as always monitor, you're the one who can tell if you tell your children, if you're at any moment, even if you're vaccinated, if you have any symptoms, please, please, please to let you know and let us know. Um, and again, uh, Zared mentioned this St. Jude Church is also offering COVID testing and it's from nine to two and it's at the church parking lot. Um, but again, the mobile one, uh, it's uh, on CUNY in the Heights is right away. Those are the rapid tests and also PCR tests, they offer both. Okay, um, if you're not connected to Alma, uh, please do so and connect with Jimenez at ilcs.org. It's very important that you have Alma. At Alma, remember, you also can get access to what's your child's school email account, which is always named that last name at ilcs.org. And this is important because um, all assignments are posted on Google Classroom. And again, to be able for your child to get the assignments, they have to use the school email account. So always the first name of your child, that the last name at ilcs.org. Use that email if they don't know how to get into that email uh, because they forgot the password. The password is always the date of birth of your child in two digits for month, two digits for days, and four digits for year. Uh, so, for example, if it is January 12, 2004, it will be 0112-2004, okay? So, muy importante es que su niño esté conectado también en ALMA, usted esté conectado en ALMA, y um, que también sepa que para la, todas las tareas están ahora puestas en las aulas de Google, Y para poder entrar al aula de Google, aquí está la imagen, eh, es, están eh, los nueve puntitos aquí, le hace un clic, pero para obtener esos nueve puntitos, su niño tiene que entrar al correo electrónico escolar. Y el correo electrónico es siempre escolar, es el nombre, punto, apellido de su hijo, arroba ialcs.org. Y si se le olvidó la contraseña a su niño, es siempre la fecha de nacimiento de su hijo. De dos dígitos del mes, dos dígitos de los días y cuatro dígitos del de año. O sea, que si el, el cumpleaños de su niño fue enero 1 del 2004, entonces es 0101 
2004. Entonces, es muy importante que su niño esté bien conectado y uh, entre a su aula de Google para que eh, reciba todas sus asignaturas. Esto sí, claro está. Ellos están entrenados. Ellos ya deben saber cómo hacerlo, pero yo se los informo para que usted también esté informado. Um, if your child had an issue with a computer, um, just remember, computers on loan are very limited. And every child receive a computer brand new as a gift. Uh, so um, please do take care of your computers. Um, and if your child is in quarantine and has any internet issues, you may ask also and pick up a hotspot at the school. Um, so just know that you could get a computer on loan and you could get a hotspot, but know that the loans, uh, computers on loan are very limited. Um, so please do take good care of your computers. Um, muy importante es que todos los estudiantes recibieron una computadora eh, al principio del año escolar. Eh, si fue su niño nuevo este año, todos es, tienen, eh, eh, pueden, eh, si no ha recibido su computadora, por favor, venga a recogerla a la escuela. Es una computadora de regalo, eh, es completamente nueva, pero la tiene que cuidar mucho porque no se, no se reemplaza. Porque las computadoras que hay para préstamo son muy limitadas y um, eh, porque las se, se usan aquí en la escuela y entonces y también para desinfectar y toda esa cosa es, es muy difícil. Eh, eh, no queremos compartir. Entonces eh, son muy limitadas. Así que uh, cuide muy bien su computadora, pero si está su niño en cuarentena y necesita eh, 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 avísenos, pero ya le digo, eh, no se le puede garantizar. Ahora, si también tiene problemas con el internet, usted puede pedir un punto de acceso o hotspot a la escuela que también le podemos proveer eh, para que su niño esté conectado al internet. Ok. Um, calendar. So, January 13 and 14, tomorrow and uh, Friday, remember that for middle school, they have math tests. So, it's very important that they, they are sharp, go to get a good night rest, and uh, are sharp for their tests. And this is for assessments. Um, the ones who are not in, in quarantine, we will have uh, other dates for makeup tests. So, don't worry about that. Uh, first, worry about your health. Um, the other thing is the news bulletin. We have a special guest from Inward Community Services on January 19th. We're going to do vision boards for the families. The students at the middle school are doing vision boards at home, but this will be fun to do it also as a project with you uh, so that you can do your own vision board. And also on February 2nd, they're going to come back again to talk about gambling because they legalize gambling for uh, sports. Uh, and so uh, we want to uh, be on uh, on top of, of it all, especially with kids. Um, the other thing is January 17 is Martin Luther King Day, so the school is closed. January 19 is Dress Down Day for middle school and January 26. So both two days are doing Dress Down. They're doing some fundraising because they wanna do a lot of fun things for the kids. So it, we want to encourage them and to have them to have fun and uh, you know enjoy and, and socialize themselves in a fun and secure way. So um, uh, those are the days for Dress Down. The marking period for the high school students ends January 21. So make sure that your child, if they owe any um, uh, homework or projects, please to be on top of that. January 24 to the 28th is alumni week at the middle school. And for next week will be at the high school. And for Cyber Mondays, uh, we're gonna, instead of having videos, we're gonna have a lot of tips by our middle school principal, uh, Bianca Mercedes on Class Dojo. So if you're not having um, um, class, you're not connected to Class Dojo, please let us know so that we can help you get connected. Let Zaret know. Ok, la, uh, del calendario, enero 3 y 14 son los exámenes de matemáticas en la escuela intermedia, así que por favor asegúrese que su niño duerma bien. El boletín informativo del de 19, tenemos un invitado especial de Inward Community Services que va a hablar sobre uh, planificación para el, el año eh, um, con... Um, eh, 
eh, posters de uh, afiches de, de afiches de, para su visión de lo que usted quiere envisionar para su futuro. Y luego en febrero 2 ellos regresan para hablar sobre los problemas de apuestas deportivas porque la legalizaron ahora y queremos estar bien uh, informados, que ustedes todos estén bien informados para evitar que su niño tenga algún problema con uh, haciendo apuestas eh, especialmente si está eh, uh, en high school. Eh, luego el 17 de enero es el día de Martin Luther King, la escuela está cerrada. Sí, el 19 de enero y el 26 de enero es día de no venir en uniforme, pero en cambio traen un dólar. Es un recaudo de fondos porque la escuela intermedia quiere hacer muchísimas cosas para los estudiantes de forma divertida y uh, darle muchas, muchos incentivos para que es, es, vean que la escuela es, es bueno estar en la escuela y, um, y promocionar, eh, promover la salud mental y social de los niños. Eh, Luego, el 21 de enero es el final del periodo de notas de la escuela secundaria, así que si su niño está de 9 a 12 grados, asegúrese que esté entregando todas sus, sus uh, tareas y que esté todo al día uh, para que tenga sus buenas calificaciones. Y um, la semana de exalumnos para eh, la escuela intermedia es de enero 24 y 28 y la próxima semana es para la escuela uh, secundaria. Eh, los lunes cibernéticos ahora vamos a tener más eh, eh, consejitos que vienen de nuestra uh, uh, directora de la escuela intermedia, uh, Bianca Mercedes, que ella lo va a compartir a través de Class Dojo. Así que si usted no está conectado todavía a Class Dojo, por favor avise a Sarah para que ella lo ayude a conectar. Ok. Um, next is Black History Month. Is next month. So we want to celebrate uh, highlighting um, student voices. So students can submit their poems, short stories, comic strips, artwork, and um, please use it, uh, submit it on Google Classroom. There is a link um, a, a to submit and the deadline is January 26. Um, el próximo um, mes es el mes de eh, la historia negra, así que se hace la celebración del mes uh, colectando, uh, coleccionando historietas, uh, poemas, eh, 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 usando y eh, los niños eh, todos entran sus trabajos artísticos pues también ser obras de arte y um, o historietas de eh, cómicas eh, y ellos lo, lo comparten aquí en esta página ellos saben de esto pero les quiero informar y uh, porque queremos celebrar y uh, promover la creatividad de nuestros estudiantes Um, this is very important for sixth graders, sixth grade only. The deadline to apply is coming up January 21, and parents have to complete a portion. So if your child already, uh, please ask your sixth grader if they receive uh, information from the, from the teachers because the teachers have to write a recommendation. So, um, and what you need to do know is that it, this is an amazing program. They offer uh, for six years uh, from seventh to 12th grade, um, they offer health and career exploration, science education, mentorship, and college support. So this is an amazing program. If your child is interested to go into medicine, um, they, they, it, this is very important for them to start. And they do hospital tours, career panels, clinical rotations, summer internships, so it's fantastic. Uh, but the parent has to complete a portion. If you need help with that portion, please let us know. Um, but it's very important that you uh, do not miss the deadline uh, because then um, with the deadline, they have to have the letters of recommendations of the teachers, the application from the students, they have to write an essay. And then um, uh, and then if goes, all goes well, then they go into an interview in February. But um, it's a very selective process, but a lot of our students have gone into this program. Este programa es para solo para los niños que están ahorita mismo en sexto grado, pero quiero importar, eh, indicar importante que el 21 de enero es la, a, el último día para aplicar. Entonces la solicitud eh, es muy importante que la llene. Si usted necesita ayuda, pues entonces avíseme para que nosotros le ayudemos a, 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 a informarle 
y um, eh, entonces es muy importante que este es un programa que se compromete por seis años y um, pero si su niño está interesado en en, uh, en en la medicina, pues es muy importante que se uh, uh, se inscriba y um, es recita es que una una uh, carta de recomendación del maestro, o sea que ya su niño se debió haber informado, necesita es una, una, una calificación mínima de un 75% o una C o un 2.5 de calificación, o sea que eh, son muchos los que pueden uh, participar, así que, pero es un programa muy selectivo, así que si su niño uh, eh, tiene toda su aplicación a tiempo, 21 de enero, puede entrar a la segunda ronda, que es que la entrevista, y si, si todo está bien. Uh, y muchos de nuestros niños han, han participado en ese programa y es buenísimo. Les van a dar, eh, uh, eso sí tiene que comprometerse por seis años y también asistir los sábados y de octubre a abril y todo el mes de julio. El, el, eh, las oportunidades son, tienen visitas a hospitales, paneles de carrera, rotación de clínicas, pasantías de verano, le dan clases de, eh, y estudios prácticos que incluyen anatomía humana, fisiología, patología, salud pública, bienestar personal. Es, es buenísimo, también le ayudan a las, en la universidad, visitar a universidades y muchísimas cosas. Yes, Ms. Rosal, do you have a question about I'm that? I'm sorry, Mr. Tiana. I'm sorry to listen to you, but you know, I'm at work. So I'm trying to get the whole sentences. I'm so sorry. So the program is what grade? Sixth grade. Only sixth okay. grade. Okay. Sixth okay, grade. Okay, no, I have one in sixth grade. I yes, don't know if it's take advantage of that. Down. Yes, take advantage of that. So what I found of this form? The form, I can also send it to you. I can also send Thank it to you. Thank you so much. You. Yeah, I appreciate that. I'm so sorry, Mr. Tiana, I'm talking to you, but no, I'm not no, work. No. Yes. <laughs> eh, I have a question in front of si me. Si alguien no ha recibido este formulario de la escuela, eh, y de nuevo de sexto grado, avíseme y yo se lo mando. Uh, Thank para you so que much. Lo um, I appreciate it. Of course, that's what we want to share. The other opportunities for high school students at this time is only high school students, but we plan to do it also for in middle school and it's to join the program, which is Grow New York. Um, and it's right around the corner from our school. Uh, and the beauty of this program is that it teaches so much discipline and team uh, and they help with the work. Uh, to get them into amazing colleges um, that also offer rowing and scholarships. So please take advantage of that. It doesn't mean that they're going to start right now because of the winter and all that, but, but you need to sign up. So let me know if you're interested. 646-906-4111. Um, esta es una oportunidad para los estudiantes solo de high school por ahora. Más adelante queremos tenerlo para la escuela intermedia y estamos en ese proceso, pero eh, es un, eh, esto es, eh, estas um, regatas eh, se hacen eh, solo para la escuela secundaria con esta organización que se llama Row New York. Claro, esta no es que estén ahorita en la regata por lo del invierno, pero tiene que inscribirse. Así que está interesado, por favor, avíseme. Es muy importante porque este programa ayuda muchísimo a becas para la universidad y también ayuda mucho la disciplina de los niños y um, para que uh, los ayuden también muchísimo con las universidades para uh, becas y para que una vez que están en la universidad se integren bien y tenga sus equipos, que eso siempre ayuda a la comunidad escolar a que esté todo, todo bien. Ok. Um, la siguiente es um, servicio comunitario, um, uh, community service, just know the youth and police council meeting was canceled for January, so for those students who participated, um, we will resume in February. Um, the other one is World Vision needs volunteers, so if parents and students of seventh grade and up want to come in to the warehouse at 310 Tiffany Street in the Bronx, they must have proof of vaccination and the date is January 22nd. And please, if interested, let me know um, or you can also fill out this form uh, from World Vision and it will say when you will be able to sign up. But um, there are different shifts just to keep everything. And for us, they, they gave it as to January uh, 22nd, which is a Saturday. Um, so, la otra cosa, oportunidades de servicio comunitario, el, um, el uh, reunión del Consejo de Juventud y la Policía fue cancelada para el mes de enero, que es con Viva Aptown. 
Así que si su niño participó anteriormente, pues por favor, uh, eh, es para el próximo mes. Y la otra es Visión Mundial, que es nuestro uh, eh, partner, eh, socio. Ellos están buscando voluntarios de padres y estudiantes de séptimo grado en adelante para que empaquen uh, cosas para eh, repartir. Ellos reparten al mundo entero y... Um, eh, ellos empezaron en África y, a, y ahora eh, 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 están mucho más en sirviendo a la comunidad con esto de COVID. Um, y el día que nos dieron fue para el 22 de enero. Así que si está interesado, usted me puede avisar, pero también puede llenar este formulario. Es por diferentes, uh, para, uh, para estar todo bien seguro, eh, son diferentes horarios y um, es, sería el 22 de enero, sería un sábado que usted iría con su niño de séptimo grado en adelante. Lo que sí necesita es que um, esté vacunado completamente y lo que va a hacer es llenar los um, uh, pruebas de eh, eh, uh, paquetes de Uh, objetos esenciales, especialmente para, eh, son paquetes de emergencia especialmente para aquellas familias que están afectadas por fuegos o inundaciones o, o desalojos en, de alguna forma. Ok, um, so do let me know. Um, other resources for the family, uh, the book club. I know we were supposed to start it this week, but this, this week is we were, uh, because we were back and had all the issues with COVID, Uh, we had to postpone. So um, we, we're going to do it now on Tuesdays at 12 and 8 p.m. We know that there were some families who signed up and then they got sick. So I will send you emails about those families who, who signed up and uh, for the different times. So, but this will be the Zoom links. Um, and I hope that you already have your book and you already, we're going to go over chapter one. Um, para el club de lectura sé que habíamos prometido de hacerlo esta semana, eh, pero eh, por, nos estuvimos bombardeados con esto de COVID y no lo pudimos hacer. Así que primero la seguridad de nuestros estudiantes. Entonces lo, lo pasamos a la próxima semana. Lo vamos a hacer los martes eh, a las 12 del mediodía o a las 8 y a, a los 8 p.m. y el viernes a las 8 y media de la mañana. Uh, esperamos que si ya tiene el libro haya estado leyendo lo vamos a discutir esos días y hasta aquí el Zoom y yo, lo, yo me comunico con ustedes de todas formas enviando un correo electrónico para las familias que ya se inscribieron ok um, the other thing is we have four spots available for families who um, um, who want to get uh, uh, kind of what I said therapy light um, Uh, so please um, sign up for that. It's, it's really just to build good, strong family connections. This is not for um, if you're having real, a lot of problems at home and you need counseling, no. Because this is a student from Manhattan College that are coming to do their practicum and um, you will be helping uh, the future therapist and the teachers will, are gonna be there. It's for six weeks and it will be uh, uh, in person uh, for students and parents or family together, uh, fun family dynamics and, um, and it's free. So please let me know there are, are, are five spots available. Um, la otra cosa es que um, nosotros estamos ofreciendo eh, esta sociedad con Manhattan College, los estudiantes que están aprendiendo para ser terapistas para el futuro van a dar unas dinámicas familiares para las familias que quieran uh, venir a la escuela. Son seis semanas empezando en febrero todos los lunes, de, eh, un lunes y un lunes no. Y um, así que hay cinco puestos uh, disponibles perdón, cuatro puestos disponibles, son seis semanas eh, para cuatro familias eh, ahí disponibles, así que avíseme si le interesa, esto no es si su familia tiene muchos problemas en casa y necesita consejería, no es porque entonces estos son estudiantes, esto es más para eh, a, a, en persona trabajar con su niño y usted, comunicaciones, dinámicas familiares para que ayudarlos a tener una buena relación y es, lo que sí es que está todo en inglés, todo tienen que saber que está eh, solo disponible en inglés. Así que por favor avíseme si le interesa y su familia todo habla inglés. We continue to our yoga Thursdays at 7 p.m. Just remember we are paying for this. So please take advantage of it. 
is free to you, but it's not really free because it's uh, we have to pay for that. And um, the other one is the health workshops that I wanted to let you know in our community. We have the asthma workshop, especially please, um, if your child has asthma, um, please participate and um, ask questions about masks, ask questions about uh, COVID. Um, and uh, the more informed you are, the better it is during this pandemic. Uh, we also have a diabetes workshop and, and in English and in Spanish and, um, and, and both the asthma is also in English and in Spanish. Los talleres de salud que tenemos en nuestra sociedad con New York Presbyterian es, tiene un taller este enero 13 de asma. Por favor, si su niño tiene asma, no se lo pierda, porque también usted puede hacer muchas preguntas sobre mascarillas, sobre COVID y pre, eh, precauciones que usted tenga, algunos miedos que usted tenga. Ellos lo pueden ayudar para, entre más usted infor, esté informado, pues mucho mejor. Y uh, está en inglés y en español. Es de cinco y media a seis. De nuevo, es mañana de cinco y media a seis. Y está también, ellos ofrecen unos talleres en español también eh, de diabetes. Así que si de, está en el 20 de enero, de una a dos y media. Y uh, también es a través de Zoom. Okay, um, then I just wanted to let you know, just because we had those families who were affected by the fires, uh, with, um, uh, and I just wanted you to know that uh, New York State eviction moratorium is set to expire on January 15. So if your family is behind in rent or at risk of eviction, please contact home base for help. You can also call 311 and also 311 will give you information about cash assistance, PBT, SNAP, the New York City ID or anything that you may need. So please connect with home base. Um, esto quería informarles es que el 15 de enero, ya esta semana, termina el, el, la moratoria de desalojo del Estado. Así que si su familia está atrasada en el alquiler o está a riesgo de desalojo, por favor visite Home Base para obtener ayuda porque ellos pueden ayudarlo a pagar el arriendo. Entonces, esta es la página y de nuevo eh, aquí arriba lo puede tener en español. Y tiene mucha información de cómo obtener no solamente ayuda para el arriendo, sino también para asistencia para la comida, su tarjeta de EBT. Um, I, si alguien en su casa murió por, desafortunadamente por el, el COVID, le ayudan también con los gastos de, de uh, funeralia, eh, asistencia de dinero, uh, apoyo para, eh, uh, eh, para sus niños, para, también si son tienen uh, uh, domes violencia doméstica, todo esto uh, para pagar la, la luz o eh, lo ayuda. O sea, este home base es buenísimo, así que por favor eh, familiarícese y ellos tienen todos los recursos por, le dicen quién está encargado por, um, por, por lo localidad. Entonces, eh, por ejemplo, uh, um, a ver si se ve, so they, they all by, by, um, close to home, um, let me see if I'm a little slow, um, see if I can log in. Um, well, I can log in, but um, I'll check in back later. Um, the other thing is that I wanted you to know that if you or you know somebody who has been displaced from their apartment due to fire, uh, remember there was a fire on post, there's a fire on the, in the Bronx recently, um, and the, um, the apartment is subject to rent regulation, you can apply for a rent reduction. And that will mean that only pay $1 per month uh, for the period that you are not able to occupy your apartment. That way we'll secure your apartment. And the only thing is that the payment must be done to the building owner. So um, uh, if you need more information, you could call 833-499-0343. So I thought of this is important. Y quería compartir esto porque han tenido las familias que fueron afectadas por el fuego en Post y el fuego en el Bronx. Entonces quería compartir esto para ustedes si, si necesitan información que si alguien fue desplazado de su apartamento debido a un incendio o, a, o alguien le, a la agencia municipal le, le emitió un orden de desalojo uh, por algún afectado por algo de, de, de salud. Entonces um, usted como alquil, eh, si el edificio 
es um, de re renta regulada, eh, entonces eh, usted puede pedir una solicitud para solo pagar un dólar por mes durante el periodo en que usted no pueda ocupar su apartamento. Y ese dólar eh, lo escribe, eso sí, con un cheque al propietario del edificio para que ellos tengan ese récord. Y um, para más información, por favor, llame al 833-499-0343. So, I just wanted to share that information um, so that you can pass along uh, to others. Um, here we have in our picture our president of family council uh, with a white shirt, uh, Carmen Pichardo, you guys all know her, and um, she did a raffle uh, during parent-teacher conference, and the winner was uh, of the TV uh, was uh, Eunice uh, Hernandez, so big congratulations to Eunice Hernandez for winning that TV, and also um, a big shout out to Carmen, who also uh, looks for items to share via WhatsApp through our Money Monday WhatsApp group. So if you always need any information about financial assistance, please join our WhatsApp group. And for uh, Carmen also offers a lot of workshops um, in, uh, that, with our partnership with Children's Aid. Eh, esto fue, aquí está en nuestra foto, uh, usted la conoce muy bien, nuestra presidenta del Consejo de Familias, Carmen Pichardo, y eh, con, con la gorra de Inwood Academy, y, y ella siempre está dando rifas, y la última rifa que Carmen dio fue, um, se la ganó Eunice Hernández, se ganó un televisor, y uh, gracias a, a ustedes todos que participaron en la rifa, también en el a través de WhatsApp, Carmen pone muchas opciones de información, uh, al, al igual que su grupo ofrece información que ayudan a la uh, economía de familiar. Así que no se lo pierdan si usted no están conectado con WhatsApp, de conectarse y también conectarse en nuestro grupo de Telegram, que eh, Carmen también pone muchos talleres que ofrece Children's Aid. También nosotros tenemos el círculo de seguridad, no se olviden, sigue este jueves, eh, son todos los jueves um, por ocho sesiones y usted recibe su certificado, así que es, es un certificado que lo uh, reconoce la ciudad y um, así que muy bueno que lo tenga. Um, eh, luego seguido del, del círculo de seguridad está la, el cafecito que lo ofrece a nuestra uh, representante de título 1 eh, Elizabeth Pinos y uh, Barbie Chévez así que no se lo pierdan we have the coffee hour at 1.30 on Thursdays uh, via Zoom they're offered by a Title One reps uh, Elizabeth Pinos and Barbie Chévez So please take advantage of that where to share information uh, for those events. Um, let's see, I'm having trouble with my PowerPoint. I'm gonna stop there uh, so that we can share uh, any questions that you may have. Let's see. Uh, Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas, Tatiana, para usted. Dios le bendiga. Qué bueno tenerla de vuelta. Gracias. Sí, cuénteme, ¿qué le puedo servir? Mira, he tenido problema en cuanto a lo que tiene que ser con el permiso de la niña para que le puedan hacer el COVID cuando vayan. He tenido problema porque me da un código y después me lo cierro y vuelvo y me da el código. Pero yo voy a pasar el viernes por allá para que ustedes me ayuden con eso porque yo quiero dar el permiso pero no sé, porque ustedes Danula. tienen una regla que sea por ahí. Entonces, ah, sí, no el sé. código, el código es, um, eh, digo yo, el, la, la página web es, uh, eh, en sí no, no me eh, que requiera sí, ningún código. Sí. No, sí, el, el, código, código. el código es para accesar los resultados del examen, no para registrarse. Ah, pues entonces eso es lo que dice. El, pide un sí, código. pide un código. Pide un código, pero lo mandan a su email después de registrarse. Oh. Sí. Pero, y ya después que se registra, llega el código y usted ya pone otra vez el código y entonces ya le da el acceso a todo lo demás. 
pero escúchenme, por favor, aquí, para que me entiendan. Dice que entre en mi correo, entro mi correo y dice que debo de llevar, debo de dar el código que me dieron de la CCIC. Pero entonces, como ustedes me están diciendo, yo sé que así, pero no me dice eso. Tranquila. Si buscas en tu correo eh, en el spam, en el folder de spam, que a lo mejor uh -huh. te llegó allá y no lo has encontrado, el código. Porque eso es. El un... código yo lo tengo, es 03, que si yo qué, que si yo qué, porque que eso es personal. Me llegó el código, me llegaron varios códigos. Entonces, yo entro mi correo y no sé si es que tengo que entrar el, el, el pause bueno. de la escuela o la clave de la escuela, porque yo entro mi número y me dice que no me registra. ¿Cómo te está aquí, la Ok, um, bueno, lo mejor que yo puedo hacer es um, eh, enviar, eh, mirar uh, una información sobre, a ver si tienen, uh, para que se hable directamente con ellos. Uh, por ejemplo, Exacto, es de la ciudad, que, entonces yo voy a mandar que, información sí. sobre esto para que, uh, para que uh, tengan, uh, si tienen algún problema con el sistema de ellos, pues entonces um, eh, bueno, se puedan comunicar uh, directamente. Okay, yo en el teléfono que, nunca pude hacer algo, yo lo, yo lo hice en la computadora para que fuera perdón, más fácil. Bien. Ok, pues está bien, no hay problema, pero soy yo que estoy haciendo la pregunta y me están confundiendo. Yo pensaba que era Tatiana, pero está bien, no hay problema, porque yo estoy en el trabajo y tengo que hacer la pregunta no, no, rápida no entiendo, para desconectarme. Entonces hay otra cosa, eh, en cuanto a lo que dice del, de las pruebas, yo quiero saber si las pruebas fue, la dieron en después de la escuela o la prueba la dieron en el aula. Estoy confundida con eso, porque Luis Auri esta semana yo le he mandado a que se vaya a la casa porque se me hace cuesta encima encontrarme con ella, con el frío que ella me espere fuera del, en la calle, así como nos juntamos siempre. Yo le estoy mandando <coughs> con el bus directo a la casa. Entonces yo quiero saber si esas pruebas que dieron fue después de la escuela, porque ella no las tiene. Ajá, so, si, su niño, si su niño no va después de la escuela, pero está registrado para después de la escuela, entonces ellos le dan esa, esa prueba al, de, a, a la, al programa después de la escuela y se lo dan al programa de, para que ellos se lo den al niño y es, la razón es porque a veces los niños lo cogen, después se ponen a jugar con ellos y después lo botan. Entonces lo que se lo damos es a, a la última hora del día que estén con nosotros, se lo damos a esa, a esa última hora. Ahora, si Luis Auris está registrada con y con PSW y ya no va a ir por este mes o lo que sea, pues nos avisa para que si al caso ella necesita un día en adelante recibir la prueba, pues entonces antes de salir de la escuela se le va a dar. Y, um, y también le puede decir a Luis Auris que si en cada tal eh, le informan que, alguien, que estuvo expuesta, ella misma puede ir a la oficina y pedir la, la prueba antes de salir de la escuela. Simplemente le estoy dejando de mandar por esta semana, eh, pero a mí no eh, me conviene que ella esté en la casa. Mente, eh, <ríe> te respondí la no pregunta, me conviene. Ajá. Lo que yo te quiero decir, que yo por esta so semana... Si para... if, um, if a student is no longer at PSW, would they be able to get the, the, the test kit? And the question, is, the answer is, if the student was... Um, It gets exposed and doesn't attend PSW, then you, the student gets the, the uh, testing kit at the end of the day. But if they if they attend PSW, then that the end of the day for that student is uh, it will be given the testing kit by a PSW employee. So, um, but again, if um, if you're this is only for we only are giving testing kids to students who get exposed in our school. De nuevo, nosotros solo damos estas pruebas caseras a los estudiantes que hayan sido expuestos al virus porque alguien en la escuela tiene el virus y nos dijo ese día que tenía el virus. Entonces, al ver eso, nosotros tenemos que hacer contactar a todo el mundo dónde estaba, en qué hora estaba, a qué hora estaba, en qué lugar estaba para saber si fue expuesto o no fue expuesto. Y esos niños que fueron expuestos se les manda una prueba casera, pero es solo si su niño fue expuesto. No se le manda 
a, al azar, no es solo si su niño fue expuesto. Y ya le digo, si se le, se le manda al final del día con una carta y se le manda un mensaje de voz diciendo su niño fue expuesto, revise que su niño tiene la prueba. Ahora, si no la recibió, usted puede ir a la escuela el siguiente día y recoger la prueba. Uh, does that answer your question? Okay, so I'm going to stop recording uh, just because it gets too long, but we will continue answering your questions. Okay, thanks for being with us. And we'll see you again uh, with our uh, special guest next week. Uh, mil gracias por estar con nosotros. Yo sigo con la reunión, pero tengo que parar eh, la grabación porque entonces me queda muy, muy larga para grabarla. Eh, pero mil gracias y, y um, nos vemos en la próxima eh, con nuestro invitado, invi invi invitado especial de In Inwood uh, Community Services. Eh, antes de que se